അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസിൽ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുണ്ട് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എന്താണ് സെയിൽസ് വിൽസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്താണ് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇ പി എസ് റിസൾട്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സോറി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇ ബി ടി റിസൾട്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇ പി എസ് അതായത് ഓപ്പറേറ്റീവ് ലിവറേജ് മൂന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് രണ്ടും ആണെന്ന് സാരം ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജസ് പെർ ആനം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജസ് കഴിഞ്ഞു കോപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ദ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷന് കമ്പനിയുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് മൈനസ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊന്നും തന്നിട്ടില്ല സെയിൽസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ വി ഹാവ് എന്തുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ലിവറേജ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എത്രയാണ് ടു ഈസ് ടു വൺ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എത്രയാണ് ടു അതായത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇ ബി ടി റിസൾട്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇ പി എസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് രണ്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏണിങ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് earning before interest and tax divided by earning before tax എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് EBIT ന്ന് interest കുറച്ചതാണ് എന്ത് earning before tax അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഇത് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് earning before interest and tax by EBIT 2 will be equal to earning before interest and tax divided by earning before interest and tax എന്ന് interest കുറച്ചതാണ് എന്ത് earning before tax 2 equal to earning before interest and tax divided by earning before interest and tax minus interest. Interest we have to calculate here. Here we have to calculate here. Here we have to calculate here. 20 lakh. Then we have to submit here. 20 lakh submit here. We have to cross multiplication here. That is 2 into earning before interest and tax minus 20 lakh will be equal to earning before tax appo 2 into ebit 2 ebit minus 2 into 20 lakhsham 40 lakhsham will be equal to earning before interest and tax appo endana 2 ebit 2 ebit ivide inde ivide or ebit inde appo idu ingodu koduna namukku idu angodu koduna appo 2 ebit minus ebit will be equal to 40 lakh appo 2 2 ebit inde or ebit poy etrana ebit will be equal to 40 lakh appo namukku endu kitti ഇ ബി ഐ ടി കിട്ടി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ എണിങ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്ന് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ എണിങ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് വേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നേക്കണ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് തന്നിട്ട് മൂന്നാണെന്ന് അപ്പൊ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ earning before interest and tax കോണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് വിൽ ബി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് അറിയാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എർണിംഗ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം അപ്പൊ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാൽപ്പത് ലക്ഷം അപ്പൊ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടു പിടിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി മതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻഡു അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ലാക്ക് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എന്താണ് വൺ ക്രോർ ട്വന്റി ലാക്ക് അപ്പൊ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 1 ക്രോർ ട്വന്റി ലാക്ക് ആണ് അപ്പൊ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എന്താ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാറ് ഏണിങ് ബിഫോർ
എയ്റ്റി ലാക്ക് അപ്പൊ വി ഹാവ് എന്താണ് ഫിക്സ് അഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിക്സ് അഡ് കോസ്റ്റ് കിട്ടിയാണ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് കിട്ടി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി ഇനി എന്താണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അറുപത് ശതമാനമാണ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് അറുപത് ശതമാനം വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാപ്പത് ശതമാനം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സെയിൽ എന്താണ് എന്താണ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക സെയിൽസ് മൈനസ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെയിൽസിന്റെ ബാക്കി പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പൊ അറുപത് ശതമാനം വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി നാപ്പത് ശതമാനം എന്തായിരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സെയിൽ ആണ് നമുക്ക് എന്താ അറിയാല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് നാപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു സെയിൽ ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ലക്ഷത്തി സോറി ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് അപ്പൊ ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാപ്പത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു സെയിൽ അപ്പൊ ഈ സെയിൽ ഇങ്ങോട്ട് നിർത്തുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ഈ നാപ്പത് ബൈ നൂറ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ഒരു ലക്ഷം ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നാൽപ്പത് ആവും സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നാൽപ്പത് ബൈ നൂറ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നൂറ് ബൈ നാൽപ്പത് ആവും അപ്പോൾ ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർട്ടി അപ്പൊ എത്രയാവും തേർട്ടി ലാക്ക് ആണ് എന്ത് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി തേർട്ടി ലാക്ക് അല്ല കേട്ടോ ത്രീ ക്രോസ് ആണ് എന്ത് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ക്രോർ ആണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ക്രോർ അല്ലേ പറ്റാവത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനാല് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ത്രീ ക്രോർ ആണ് സെയിൽ കാൽക്കുലേഷൻ മനസ്സിലായില്ല ഇവർ കുറെ സ്റ്റെപ്പ് മിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു സെയിൽസ് അല്ലെ സെയിൽസിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം അപ്പൊ ഈ സെയിൽസ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നാൽപ്പത് ബൈ നൂറ് സമത്തിന്റെ പ്രത്യേകം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു എന്താവും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നാൽപ്പത് സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ത്രീ ക്രോസ് അപ്പൊ എന്താണ് സെയിൽസിന്റെ അറുപത് ശതമാനമാണ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സെയിൽസ് കിട്ടി നമുക്ക് ത്രീ ക്രോർ അപ്പൊ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ത്രീ ക്രോർ ഇൻറ്റു അറുപത് ബൈ നൂറ് അപ്പൊ എത്രയാണ് ഒരു കോടി എൺപത് ലക്ഷമാണ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് സെയിൽസ് ഉണ്ട് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആദ്യത്തെ ഐറ്റം എന്താണ് സെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ലാക്സിലാണ് എഴുതണത് എന്താണ് ഇപ്പോ എന്താണ് പൂജ്യം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ പൂജ്യം ഒഴിവാക്കുമ്പോ മൂന്ന് കോടിനെ വിൽക്കാൻ Write it as 300 lakhs. So sales is 300 lakhs. Less. Variable cost is 1 lakh. We can write it as 1 lakh. That is 3 lakh. So contribution is 1 lakh. That 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 is 1 lakh. Less. Fixed cost is 1 lakh. That is 1 lakh. That is 1 lakh. അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫിക്സ് അഡ് കോസ്റ്റ് വെച്ച് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഏൺ ഇൻ ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് അൻപത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഇ ബി ഐ ടി ലെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജസ് എത്രയാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഏണിങ് ബിഫോർ ടാക്സ് ട്വന്റി ലാക്ക് ടാക്സ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ട് അമ്പത് ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പോൾ ഇരുപതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ടെൻ അതായത് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റേഷ്യോ തന്നിട്ട് എന്താണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഏർണിംഗ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജിന്റെ ഫോർമുല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏണിംഗ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സോറി ഏണിംഗ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് പറയാം ഓപ്പറേറ്റ് ലിവറേജ് പറയാം സോ വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ സെയിൽസ് കാരണം എന്താണ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇത്ര ശതമാനമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിച